वेलकम स्टूडेंट्स टू राबा एकेडमिक इंग्लिश आज की स्टूडियो में मैं आपके साथ एक पोइम एक्सप्लेन करूंगी द टाइटल ऑफ द पोइम इज आई हार्ट अ फ्लाई बस व्हेन आई डाइड एंड दिस पोइम इज रिटन बाय एमिली डिकिनसन सो लेट्स स्टार्ट विद द पोइम Uh, ये जो पोइम है आई हार्ड फ्लाई बस एमिली डिकिनसन ने ख़ुद इसको कोई टाइटल नहीं दिया था इनफैक्ट एमिली डिकिनसन ने अपने तमाम आलमोस्ट तमाम पोम्स को जो है बग़ैर उसको कोई टाइटल नहीं दिया था ऐसी सूरत में जब किसी भी पोइम का अगर टाइटल ना दे पोइट तो उसके फर्स्ट लाइन को जो है उसका टाइटल जो है वो कंसिडर किया जाता है और इसी नाम से जो है वो जाना जाता है सो लेट स्टार्ट विद द पोम आई हार्ड फ्लाई बस वेन आई डाइट The stillness in the room was like the stillness in the air between the heaves of storm. The eyes around had wrung them dry, and breaths were gathering from, for that last onset when the king be witnessed in the room. I heard of libels. Uh, uh, these are two stanzas, and this poem consists of four stanzas. Uh, we will read the two more stanzas in the next slide. First, I'll explain these. I heard a fly buzz when I died. This is very simple. He, uh, the poetess Emily Dickinson, she's a female, and the poetess said that when she died, she heard a fly buzz. उन्होंने एक ऐसा टॉपिक लिया है मतलब जिसके बारे में शायद किसी ने ना लिखा हो या सोचा ना हो आम शख्स ने कि इस बारे में भी पोइम लिखी जा सकती है वो कहती है कि जब मेरी डेथ हुई जब मेरी मौत हुई तो मैंने फ्लाई बस सुनी द स्टिलनेस इन द रूम वॉज लाइक द स्टिलनेस इन द एयर एट दैट टाइम इन शी वॉज डाइंग शी सेट डेट द रूम वॉज वेरी क्वाइट कमरे में बहुत ज़्यादा खामोशी थी स्टिलनेस स्टिलनेस मीन्स नो वन वॉज मूविंग इन द रूम तो इसीलिए स्टिलनेस थी तो खामोशी थी वो ऐसी थी वॉज लाइक द स्टिलनेस इन द एयर बिटवीन द हीव्स ऑफ स्ट्रॉम जिस तरह दो तूफान के वेव्स के दरमियान जो है खामोशी होती है उस तरह की खामोशी कमरे में चाय हुई थी इसका मतलब ये है कि हम अक्सर कहते हैं कि तूफान स्टॉम से पहले तूफान से पहले बहुत खामोशी होती है एक्चुअली जब तूफान आ जाता है तो उसके बाद चूंकि सब लोग डर हुए होते हैं खामोश होते हैं साइलेंट होते हैं तो तूफान के बाद कुछ टाइम के लिए हवा में वो डर और खौफ होता है और बहुत ही खामोशी चाय होती है तो कहते हैं जब दो तूफान आते हैं तो उनके दरमियान जो इंटरवल होता है उसमें इंतहाई ज़्यादा खामोशी होती है एंड स्टिलनेस होती है कोई हिलता नहीं है इसी तरह की स्टिलनेस उस वक्त उस कमरे में जो थी मौजूद थी जहां पर पोइटिस की डेथ हो रही थी द आईज अराउंड हैड रॉन्ग दैम ड्राई शी सेट दैट द पीपल अराउंड हर हैड ड्राइड आईज उनकी आंखें ड्राई थी रंग मीन्स किसी को जो है एक्सट्रैक्ट हो जाना किसी को जो है निचोड़ देना किसी चीज़ को मतलब जिस तरह कपड़ों से पानी जो है वो निकाला जाता है और वो पीछे ड्राई रह जाते हैं इसी तरह वो आंखें ड्राई हो हो गई थी मे बी बिकॉज क्योंकि वो बहुत पोइट्रीज के लिए परेशान थे और वो उसके लिए रो चुके थे क्योंकि आगे हमें बताएंगे कि देवर गेटिंग रेडी फॉर हर डेथ वो तैयार हो रहे थे मैंटली तौर पर शायद फिजिकली तौर पर भी उसकी डेथ के लिए एंड ब्रेड्स वर गैदरिंग फ्रेम दे वर लाइक कलेक्टिंग दैम सेल्स दे वर करेज वो जो है अपनी करेज जो है वो जमा कर रहे थे ख़ुद को जो है करेज दिला रहे थे ब्रेड्स वर गैदरिंग फ्रेम वो अपनी सांसों को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे फॉर दैट लास्ट ऑन सेट किस चीज़ के लिए उस आखिरी ऑन सेट के लिए लास्ट इज ऑफ कोर्स लास्ट एंड ऑन सेट मीन्स बिगिनिंग सो इट वॉज द लास्ट ऑन सेट इट वॉज द एंड ऑफ दिस लाइफ बट इट वॉज द ऑन सेट इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अनदर लाइफ सो वो लम्हा जो था वो डेथ है जब वो लास्ट ऑनसेट होना था जब जो है इस जिंदगी की आखिरी होनी थी लेकिन अगली जिंदगी की शुरुआत होनी थी वन द किंग बी विटनेस्ड इन द रूम वो लम्हा वो उसके मौत के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे थे मेंटली तौर पर उस लम्हे के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे थे विन द किंग बी विटनेस्ड इन द रूम जब बादशाह जो था वो कमरे में नज़र आना था उन सब को मतलब पोइट से कह रही थी कि मेरी मौत होगी और वो सब जो हैं ख़ुद को रेडी कर रहे थे मतलब मेरे इर्द गिर्द के लोग दे अंडरस्टूड दैट शी वॉज गोइंग टू डाई और वो कह रही थी कि वो लोग ख़ुद को रेडी कर रहे थे उसकी ज़िंदगी की खात्मे के लिए और अगली ज़िंदगी की शुरुआत के लिए और वो लम्हा क्या था वो वो था जब बादशाह कमरे में नज़र आएगा सो दिस इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग कि बादशाह इसका क्या मतलब है यहाँ पर एक्चुअली उसने परसोनीफाई किया है कि मौत जो है वो एक बादशाह की सूरत में आएगी मौत और बादशाह उसने क्यों कहा बिकॉज शी थॉट दैट हर डेथ विद हैपन विद अ लॉट ऑफ ग्रैंड बहुत शान से बहुत जो है अच्छे तरीके से जो है मौत इज्जत से इंतहाई ज़्यादा इज्जत से जो है मौत आएगी और उसको लेकर जाएगी एक बादशाह की सूरत में बहुत ज़्यादा शान शौकत से दैट इज़ वॉट शी एक्सपेक्टेड फ्राम हर डेथ ये वो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसकी डेथ से 
सो शी वॉज सींग दैट एवरी थिंग वॉज रेडी द पीपल वो रेडी द पोइट इज हर सेल्फ इज रेडी क्योंकि नेक्स्ट स्टैंड में हमें पता चलेगा दैट शी इज रेडी आई वेल्ड माई कीप सेक साइंड अ वे बट पोर्शन ऑफ मी बी असाइनेबल एंड देन इट वॉज देर इंटरपोज फ्लाई नाउ शी सेंग आर वेल्ड माई कीप सेक शी हैज रिटर्न हर वेल उसने अपनी वसीयत जो है वो लिख दी है फॉर हर कीप सेक्स कीप सेक्स मीन रेलेटिव उसने रेलेटिव के लिए अपनी जो है विल लिख दी है शी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड हर प्रॉपर्टी ऑलरेडी साइंड अवे बट पोर्शन ऑफ मी बी असाइनेबल साइंड अवे शी मीन्स टू से दैट उसने जो है विल लिख कर उसके नीचे साइन कर दिए हैं बट पोर्शन ऑफ मी बी असाइनेबल जो मेरा पोर्शन जो मेरी प्रॉपर्टी लोगों को देने के काबिल था जो असाइनेबल था जो मैं दे सकती थी वो मैं दे दे दिया था मतलब जो भी मटीरियल थिंग्स थे जो भी पैसे थे जो भी दौलत थी जो भी जायदाद थी वट एवर इट वॉज शी कुड गिव इट टू हर रिलेटिव एंड शी हैड गिवन इट उसने जो है विल पर साइन कर दिए थे इसका क्या मतलब हुआ कि सम पोर्शन ऑफ द ह्यूमन वी कैन गिव इट टू पीपल सम वी कैन नॉट गिव इट टू पीपल एंड वी हैव टू केयर इट टू द अदर वर्ल्ड जैसे उसके जो है जो भी एक्शन जो भी उसने डीट्स किए थे इस दुनिया में जो भी उसने काम किए थे और उसकी जो सोल है उसकी जो रूह है वो अपने साथ लेके जा रही थी वो छोड़ नहीं सकती थी एंड देन इट वॉज नाउ शी इज थिंकिंग कि बस मैंने साइन कर दिए हैं द पीपल आर अराउंड मी एंड दे आर आल्सो गेटिंग रेडी इन चीज आल्सो रेडी और फिर एंड देन इट वॉज और फिर वह हो गया देर इंटरपोज फ्लाई एक मक्की ने मुदाखलत कर दी इंटरपोज मुदाखलत करना और इंटरवीनिंग दिस इज़ अ नेगेटिव वर्ड दिस इज जैसे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो और कोई दरमियान में से जो है उसको इंटरप्शन कर दे इंटरपोजिंग इज इंटरप्शन वो एक नेगेटिव वर्ड है इससे जो है कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होता है और वो डिस्टर्ब हो गई थी एक फ्लाई के आने से वो परेशान हो गई With blue, uncertain, stumbling bus between the light and me, and then the windows failed, and then I could not see to see. This last senza is actually her time of death, and at the time, how was she was feeling? वो क्या फील कर रही थी उसको क्या नजर आ रहा था विद ब्लू अनसर्टन स्टम्बलिंग बस शी शी सो अ फ्लाई उसने एक फ्लाई देखी एंड शी हर्ड हर बस वो बस भी सुनी लेकिन वो उस बस को डिस्क्राइब करती है और वो कहती कि वो बस कैसी थी इट वाज ब्लू इन कलर ना बस का तो कोई कलर नहीं होता इट इज अ साउंड इट मींस दैट उसको ब्लूइश ब्लूइश नजर आ रहा था अनसर्टन वो बस अनसर्टन थी इट वॉज नॉट क्लियर वो जो फ्लाई uh, बस थी वो भी कुछ बहुत क्लियर नहीं थी वो कभी होती थी शायद कभी नहीं होती थी शी वॉज कन्फ्यूज या ये कि पोइट बहुत कन्फ्यूज हो गई थी उस फ्लाई के आने से स्टम्बलिंग बस द बस वॉज स्टम्बलिंग वो जो है लड़कड़ाती मतलब इट वॉज मूविंग इट वॉज नॉट क्लियर इट वॉज नॉट कंसिस्टेंट वो कंसिस्टेंट नहीं थी वो बस ये सारा ब्लू अनसर्टन स्टम्बलिंग बस जो है उसने बस के लिए सारे जो है एडजेक्टिव यूज़ किए हैं बिटवीन द लाइट एंड मी वो फ्लाई शी इंटरपोज शी इंटरप्ट द बस इट वॉज ब्लू इट वॉज अनसर्टन इट वॉज स्टम्बलिंग मीन्स द बस वॉज ऑल कन्फ्यूज इट वॉज नॉट कंसिस्टेंट उसने जो भी बस के लिए वर्ड्स यूज किए हैं वो सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं मतलब अनसर्टन एंड स्टम्बलिंग स्पेशली मतलब वो उसको वो बस अच्छी नहीं लगी उसको वो फ्लाई अच्छी नहीं लगी बिटवीन द लाइट एंड मी और उसने इंटरप्शन की और वो आ गई बिटवीन द लाइट एंड मी रोशनी और मेरे दरमियान द पोइट साइज दैट द फ्लाई केम बिटवीन लाइट एंड हर उसके और रोशनी के दरमियान आ गई एंड देन द विंडोज फेल एंड दिस इज द टाइम ऑफ हर डेथ वो कहती हैं देन द विंडोज क्लोज टाउन आंखें उसकी बंद हो गई हेयर विंडोज मीन्स आइस और उसकी आइस जो हैं विंडोज जो हैं वो बंद हो गई एंड देन आई कुड नॉट सी टू सी और फिर जो है आई कुड नॉट सी एनी थिंग एनी मोर एंड देन शी कुडेंट सी इट मीन दैट शी डाइड एट दैट टाइम सो लास्ट टेंसा में उसने एक्सप्लेन किया है कि वट डिड शी फील एट द टाइम ऑफ हर डेथ और ये इसमें क्या चीज़ बहुत सरप्राइजिंग है बहुत क्या चीज़ बहुत लाइक uh, like, uh, जिस पर इंसान जो है वो हैरान हो जाता है रीडर्स जो है वो सरप्राइज हो जाते हैं वो ये दैट शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ किंग टू कम शी वॉज एक्सपेक्टिंग हर डेथ बट शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट द डेथ विल कम इन द फॉर्म ऑफ अ किंग एंड इट विल कम विद लॉट ऑफ ग्रैंड ओवर और मतलब बहुत इज्जत के साथ उसको लेके जाएगी बट द डेथ कम एज अ फ्लाई इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लाई वो जो है एक फ्लाई की सूरत में जो है वो उसके पास आई और फिर उसकी रूह जो है वो एक फ्लाई ले गई सो so, मतलब क्या है इट मीन्स दैट हर डेथ वॉज नॉट विद ग्रैंड वर्ड इट वॉज नॉट विद दैट विद रिस्पेक्ट उसको एक इंसल्टिंग जो है वो डेथ मिली एक फ्लाई की सूरत में उसको जो है एकदम उस पर छा गई और उसको ले गई एंड शी डोट नॉट लाइक दैट लाइक उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो जो है कोई रिएक्शन दे सकी बट दिस इज श्योर कि उसको ये अच्छा नहीं लगा बिकॉज शी वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स तो इसकी थीम हम ये लेंगे 
कि मतलब जिस तरह थीम तो इसकी मोटालिटी है डेथ इसकी थीम है दिस पोम इज ऑल अबाउट डेथ उसने डेथ को जो है डिस्कस किया कि हाउ डेथ माइट फील हाउ डेथ माइट हैपन एंड वट आर आवर एक्सपेक्टेशन फ्राम द डेथ लेकिन उसने ये भी बताया है कि समटाइम्स वी एक्सपेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स फ्राम अदर्स बट दैट डिट नॉट हैपन ज़रूरी नहीं है कि हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा पूरी हो और स्पेशली फिर मौत से मतलब शायद हम सब ये समझते हैं एवरी वन ऑफ अस दैट वी आर वेरी पी एस एंड चेस्ट एंड दैट वी हैव डन वेरी गुड डीड्स इन दिस वर्ल्ड लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो जैसा हम सोच रहे हों सो दिस वॉज अबाउट द थीम और इसमें जो समरी है और लिटरी डिवाइस है वो आगे जो है जाके मैं क्लियर करूँगी सो लेट्स गो टूवर्ड्स द समरी ऑफ दिस पोम The poet is heard a fly bus ride before her death and explained to the readers the events before the intervention of the fly. Ye jo poetess hai ye apni death se zara sa pehle ek fly bus sunti hai aur phir readers ko batati hai ki fly ki intervention se pehle uski interruption se pehle kya events hue the. There was nothing moving in the room. Wo bata rahi hai ki kamre mein koi harkat nahi kar raha tha and the stillness felt like the interval between two storms. Aur wo stillness us kamre ki aisi thi jaise do storms ke darmiyan interval mein hoti hai. She said that the people in the room were very quiet with dried eyes. Wo phir wo kehti hai ki uske kamre mein jo log hain wo bahut khamosh hai jinki aankhein khushk ho chuki hain. Probably because of too much weeping, shayad bahut zyada roone ki wajah se ready for her to die and they were with dried eyes. but they were ready for her to die the poetess has described the death as that last onset where a king appeared to take the soul poetess ne death ko describe kiya hai that is the last onset it is the end of this life but it is the beginning of another life where a king appeared and she said that a king is was, is going to appear to take the soul wo jo wo uski ruh legi before that she wrote her will usse pehle jo hai usne apni jo hai will jo hai wo likh di अपनी वसीयत कर दी एंड असाइंड एवरी थिंग टू हर रेलेटिव और उसने हर चीज़ अपने रेलेटिव के हवाले कर दी आफ्टर दैट द फ्लाई इंटरवीन एंड बिकेम विजिबल टू हर एंड दैट इट हैपन द फ्लाई केम बिटवीन हर एंड द लाइट एंड द फ्लाई बिकेम विजिबल टू हर वो फ्लाई उसी को नजर आई द फ्लाई विद द बस केम बिटवीन द लाइट एंड द विजन ऑफ द पोइट्स वो फ्लाई एक बस के साथ एक शोर के साथ उसकी और विजन के दरमियान आ गई दैन शी उसकी विजन की पोइट्स की विजन के और रोशनी के दरमियान आ गई दैन शी पास्ट अवे एंड दैन शी डाइट एंड शी कुड नॉट सी एनी थिंग एनी मोर एंड दैन शी वॉज नॉट एबल टू सी एनी थिंग सो इन दिस वे शी डाइट दिस वॉज अबाउट दिस वॉज अ समरी एंड लेट्स डिस्कस द थीम द पोइम डील्स विद द मोमेंट्स ऑफ डेथ ये पोइम जो है वो डेथ के मोमेंट से डील करती हैं द पोइट इज डिस्कस हाउ डेथ माइट फील वो डिस्कस करती है कि मौत किस तरह जो है फील हो सकती है हाउ इट माइट हैपन वो किस तरह आ सकती है एंड वट वी एक्सपेक्ट फ्राम इट एंड वट आर और एक्सपेक्टेश फ्राम डेथ ही थिंग्स दैट वो सोचती हैं दैट डेथ माइट नॉट हैपन इन द वे वी एक्सपेक्ट और वो ये भी सोच रही हैं वो ये भी हमें एक थीम दे रही एक आइडिया दे रही हैं कि हो सकता है कि मौत उस तरह ना हो जिस तरह के हम एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह के हमारी एक्सपेक्टेशन है मे बी के डेथ उस तरह ना हो सो दिस इज अबाउट द समरी इन थीम ऑफ दिस पोम एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कट्स इट्स पोइटिक डिवाइसिस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो